Hermana. പതിനൊന്ന് കളിക്കാൻ പന്ത്രണ്ടാമനായി ലക്ഷങ്ങൾ ഞങ്ങളാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഗോഡ്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വരുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ന്യൂസോ അപ്ഡേറ്റോ ഐ എസ് എൽ അപ്ഡേറ്റോ ഐ എസ് എൽ ട്രാൻസ്ഫർ ന്യൂസോ ഒന്നുമല്ല ഇന്നത്തെ ദിവസം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ചരിത്രവും കൂടി പറയാനാണ് ഇന്ന് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്ലബ്ബ് ആരംഭിച്ച ദിവസമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മെയ് ഇരുപത്തിനാലിലാണ് ക്ലബ്ബ് തുടങ്ങിയത് ഇന്ന് ഇരുപത്തിനാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തി മെയ് ഇരുപത്തിനാല് ആറ് വർഷങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു ആറ് സീസണിലും ഐ എസ് എല്ലിന് വേണ്ടി ബൂട്ടണിഞ്ഞു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ആറ് വർഷത്തിന് ശേഷം കൂടെ കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ജിങ്കൻ ഇപ്പോൾ ടീം വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്ലബിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വൈകിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം പതിമൂന്ന് ഒക്ടോബർ ആണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആദ്യമായി ഐ എസ് എല്ലിലെ ഒരു മാച്ച് കളിക്കുന്നത് ആദ്യം കളിച്ചത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് എഫ് സിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ കളിയിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഗോൾ നേടാൻ സാധിച്ചില്ല അതുമാത്രമല്ല ഒന്ന് പൂജ്യത്തിന് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിനോട് ഇവർ ആദ്യമായി പരാജയപ്പെട്ടു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കളി ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ചെന്നൈ എഫ് സിക്കൊപ്പം ചെന്നൈ എഫ് സിക്കൊപ്പം ഇതിവർ നേടിയത് ഒരു ഗോളാണ് അവർ നേടിയത് രണ്ട് ഗോളും ആ കളിയും അവർ തോറ്റു അതിൽ ആദ്യമായി ഗോൾ നേടിയത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി ലയൻ ഹ്യൂമാണ് പിന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അവിടെ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് വിക്ടറി നേടിയത് അഥവാ വിജയം നേടിയത് പൂനെ സിറ്റിക്കൊപ്പമാണ് രണ്ട് ഒന്നിന് അവർ ജയിച്ചു പിന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തങ്ങളുടെ ചരിത്രം തുടർന്നു പിന്നെ നിരവധി കളികൾ കളിച്ചു നിരവധി ഗോൾ സ്കോറിംഗ് കളികൾ ജയിച്ചു ആദ്യമായി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ആദ്യ സീസണിൽ തന്നെ പ്ലേ ഓഫിലേക്ക് കയറി ഫസ്റ്റ് കളി ചെന്നൈ എഫ് സിക്കൊപ്പം സെമി ഫൈനൽ ഒന്നാമത്തെ ലെഗിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മൂന്ന് പൂജ്യത്തിന് ലീഡിൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തെ ലെഗിലോ ചെന്നൈ എഫ് സി മൂന്ന് പൂജ്യത്തിന് തിരിച്ചടിച്ചു അപ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്ന് സമനിലയിൽ പിരിയാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ പീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആ താര വിദേശ താരത്തിൻ്റെ കാലിൽ നിന്ന് ഒരു ഗോൾ പെടന്നു നാല് മൂന്നിന് ലെഗ് അവസാനിച്ചു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഫൈനലിലേക്ക് കടന്നു ഫൈനലിൽ സംഭവിച്ചത് എന്തെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത്ലറ്റിക്കോ മാറ്ററോട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അത്ലറ്റിക്കോ കൊൽക്കത്തയോട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തോറ്റു അപ്പോൾ ഒന്നാം സീസണിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ചോദിച്ചു രണ്ടാമത്തെ സീസണിലും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഐ എസ് എല്ലിന് ഐ എസ് എല്ലിൽ കളിച്ചു തുടങ്ങി അതിൽ അധികം മികച്ച കളി കാണിച്ചു വയ്ക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അതിൽ പ്ലേ ഓഫ് കാണാൻ സാധിക്കാതെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പുറത്തായി പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ സീസൺ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വീണ്ടും പിന്നെ മൂന്നാം സീസണിലാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച സീസൺ എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കോപ്പാലാശൻ എന്ന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിളിച്ച ആ കോച്ച് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ മികച്ച ടീമാക്കി മാറ്റി മികച്ച കളി രീതി ഗോ ബാക്ക് ഒരു ഗോളിന് ബാക്കിൽ നിന്നതിന് ശേഷം ഗോളടിച്ച് കയറി ജയിച്ച ചരിത്രമാണ് മൂന്നാം സീസണിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനുള്ളത് അതിനെ സഹായിച്ചത് ജിങ്കൻ ബെൽഫോർട്ട് ഓസു പിന്നെ നമ്മളുടെ ജർമ്മൻ തുടങ്ങിയ മികച്ച താരങ്ങളാണ് ഇതായിരുന്നു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് സീസൺ തന്നെയായിരുന്നു ആ സീസണിലും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഫൈനൽ വരെ എത്തി എന്നാൽ അന്ന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എട്ടുകയുമായി തോറ്റു കിരീടം ലഭിക്കാതെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പടിയിറങ്ങി പിന്നെ നാലാമത്തെ സീസൺ നാലാമത്തെ സീസൺ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനായി ആദ്യം ഗോൾ നേടിയ ലയൻ ഹൂമ് അത്ലറ്റിക്കോ മാറ്ററി അത്ലറ്റിക്കോ കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നു അത് തുടങ്ങി നല്ലൊരു ടീമിനെ മെനഞ്ഞുകൊണ്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വീണ്ടും കളിക്കാൻ തുടങ്ങി അവിടെയും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചു എന്നാൽ പല സമയങ്ങളിലും സി കെവിൻസിൻ്റെയും ലയൻ ഹ്യൂമിൻ്റെയും കഴിവ് അവരെ ഉയർത്തി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഏഴ് ആറാം സ്ഥാനം വരെ എത്തി അഞ്ചു ആറും സീസണുകളിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മികച്ച ടീമിനെയും മികച്ച താരങ്ങളെയും മികച്ച കോച്ചിനെയും എല്ലാം മികച്ചതും കള കളത്തിൽ ഇറക്കിയിട്ടും അവർക്ക് ട
കോച്ചായ കീപ് വെക്കാനെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിരവധി താരങ്ങൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏഴ് സീസൺ എങ്കിലും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കപ്പ് അടിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നിർത്താൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കണ്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാവുന്ന ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല നിർത്തുന്നു ഇത് ഗോഡ്സ